வணக்கம் வாழ்வாளமுடன் இன்று ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஏதாவது ஒரு புது புது தினங்கள் அதாவது நேற்று உலக புவி தினம் ஒன்று கொண்டாடினாங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நிழல் இல்லா தினம் இன்னும் ஒன்று கொண்டாடினாங்க இந்த மாதிரி பல தினங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்ம கொண்டாடிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த தினம் என்ன அது இன்றைக்கி அது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி தேர்டு உலக புத்தக தினம் வேர்ல்டு புக் அண்டு காப்பிரைட் டேங்கிறது இன்றைய தினமாக கொண்டாடப்படுறாங்க இந்த தினத்தில் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் இது ரெண்டாவது புது இந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்த்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத தினமாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் இல்லாமல் ஹெல்த் இல்லைங்க ஹெல்த் இல்லாமல் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இப்போ என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படை உடலியல் அறிவு உடல் இயங்கும் அறிவு ங்கிற அந்த பேசிக் நாலேஜ் நம்மளோட ஜீனில் கேரிஃபரோட ஆகி வந்த விஷயங்கள் சில காரணங்களால் தொடர்பு இருக்கப்பட்டு இப்போ நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த விண்வெளியில் செயல் இழந்த விண்கலம் எப்படி சுற்றிட்டு இருக்குதோ அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளை மீண்டும் தொடர்பு ஹெல்த்துங்கிற ஒரு நல்ல வழியில் வழிகாட்டக்கூடியது நூல்கள் மட்டும்தான் அப்போ நூல் வாசிக்கும் பழக்கம் அதுக்காக ஒரு தினம் கொண்டாடுறோம் ரொம்ப சந்தோஷப்படணும் ரொம்ப இனிமையான தினமாக இன்றைக்கி இருக்கணும் இது என்னமோ தெரியல லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸாக கிட்டத்தட்ட நான் வாங்கின புத்தகங்களோட அளவு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது புத்தகங்கள் வாங்கியிருக்கிறேன் அதில் மிக நல்ல நூல்கள் மிக மிக அருமையான நூல்கள் மீண்டும் பதிப்பு பெறாத சில அரிய நூல்கள் அடங்கும் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் புத்தகம் வாங்கும் போது நான் அங்கே சந்தித்த என்னது பள்ளி பருவ நண்பர் என்னை பார்த்து கேட்டு கேள்வி டே இவ்வளோ படிக்கிறியாடா அண்டு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இதுலேருந்து நான் ஒரு உறுதி எடுத்துருக்கிறேன் அது நேற்றிலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர்னாலும் எங்கேயாவது டைமை ஸ்கூசர்வ் பண்ணி படிக்கணும் புது விஷயங்களை படிக்கணும் ஏற்கனவே படித்த விஷயங்களை படிக்கிறதோட புது விஷயங்களை படிக்கணும் ஒரு உந்துதல் உள்ளுக்குள்ள உருவாக்கி இருக்குது ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் கூட அதுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் என்று சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் எனது மகன் அதாவது எனது தம்பி மகன் மலேசியாவில் இருக்கிறான் ஒரு பெரிய அறிவு ஆற்றல் உள்ள பயனாக வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறான் அவன் ஏதோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு இதில் ஸ்பீச் ஏதோ பேசலாம் அதை என்னோடய டாக்டர் எனக்கு போட்டு காமிச்சாங்க நான் சரியாக கவனிக்கல ஆனால் அதில் ஒரு வார்த்தை என்னை ரொம்ப ஈர்ப்பு செஞ்சுது அதாவது இந்த கால வயோதீகர்கள் இறக்கும் போது இந்த ஓல்டு மேன் டெத்துங்கிறது கிரேவியார்டில் கொண்டு போய் நம்ம புதைக்கிறதோடு நினச்சிடுறோம் அதாவது ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்களை ஒரு இமெயில் சடங்குகள் செய்து முடிப்பதாக நினைக்கிறோம் ஆனால் அது இல்லை ஒரு பெரிய நூலகத்தையே அங்கே போட்டு புதைக்கிறோங்கிறத நம்ம உணர்றது இல்லை என்று ஒரு வரியில் சொன்னான் இங்கிலீஷில் அந்த வார்த்தைகள் அதாவது அனுபவம் என்கிற வார்த்தைகள் இந்த காலங்களில் ரொம்ப நம்மளுக்கு குறைஞ்சி போனதுக்கு காரணம் நாம் அது படிப்பும் ஆர்வம் குறைஞ்சி போனதுனால தான் படிக்கிற ஆர்வம் நம்மளுக்கு இல்லாமல் போனது படிக்கும் ஆர்வம் மாறி நம்ம பார்க்கும் ஆர்வத்துக்கு மாறினதுனால பல அனுபவங்கள் உணர்வு பூர்வமான அனுபவங்கள் பதிவு செய்யப்படாமல் போனதுக்கு காரணம் நூல் வாசிக்கும் பழக்கம் அற்று போனது ஸோ இந்த நூல் வாசிக்கும் பழக்கம் உங்களுக்குள்ள உருவாகணும் நீங்களும் நிறைய நூல்களை வாசிக்கணும் என்கிற ஆர்வத்தை தூண்டணும் அதுக்கு இந்த பதிவு ஒரு காரணமாக அமையணும் உடல்நலம் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களை தேடி தேடி படிங்க நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஷனராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஹீலராக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பொழுதில் புதிதாக ஏதாவது படிக்கலைன்னா டாக்டருங்கிறவங்க வந்து கற்றுக் கொடுப்பவர்கள்ங்கிறத நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் எம்டி ஆகிடுவீங்க அதனால் ரீடிங் டில் த டெத் என்கிறது தான் டாக்டர் அதாவது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு நாள் படிக்கலைன்னா நீங்கள் இறந்து விட்டதாக கருத வேண்டும் என்லெஸ் ரீடிங் ஃபார் டாக்டர் என்கிறத இன்னொருத்தரை சொல்லலாம் ஏன்னா சில குழந்தைங்க இப்போல்லாம் பார்க்குறேன் ஐயோ நான் இன்ஜினியரிங் போகிறேன் டாக்டர்னா கடைசி வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும
ஏங்கிற அந்த சளிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஹெல்த் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் இந்த நூல் வாசிப்பில் இருக்குது நான் அடிக்கடி சொல்கிறது தான் டயபெட்டிக் பேஷண்டாக குறைஞ்சது அஞ்சு புக்குனாலும் நீங்கள் டயபெட்டிக் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டும் ஸோ அப்போ ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டயபெட்டிக்னா என்ன அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் இது ஒரு குறைபாடு இதை எப்படி கவுண்டர் பண்ணுறது என்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம நூல் படிக்கும் போது தான் வரும் சரி இந்த நூல் படிக்கும் தினம் எப்பயிலிருந்து வந்தது என்ன பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணு நாலு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரொம்ப சமீபமாக ஜஸ்ட் ஒரு இருபத்தி நாலு வருஷம் முன்னாடி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இதை யுனெஸ்கோங்கிறவங்க இதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த வருஷத்துலேருந்து இதை நம்ம வேர்ல்டு புக் டே அண்டு காப்பிரைட் டே என்ன சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு இது யூஎஸ் பேஸ்டு பீப்புள் இதை நிறையா கடைபிடிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இங்கிலாந்து அண்ட் அயர்லாண்டில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து மார்ச் செவன்த்து இதே போல் வேர்ல்டு புக் டே அந்த காப்பிரைட் டேன்னு அவங்க ஒரு பக்கம் தனியாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க எதாக இருந்தாலும் என்ன கேட்டால் மாதத்துக்கு ஒரு வேர்ல்டு புக் டே கூட கொண்டாடினா நான் சந்தோஷப்படுற ஆள் ஏன்னா புத்தகம் வாசிப்பு என்கிறது அவ்வளோ பிடித்தமான விஷயம் சரி இந்த ஏன் இந்த இருபத்தி மூணு நாலுங்கிறத பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ரைட்டர் வின்ஸ்டன் கேவல் அண்ட்ரஸ் என்ன சொல்லி ஒரு எழுத்தாளர் ப்ளஸ் நம்ம வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இவங்க ரெண்டு பேரோட டெத் ஆனிவர்சரி என்கிறது இருபத்தி மூணு நாலுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த தினங்களை மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய வேர்ல்டு புக் டேயாகவும் வேர்ல்டு காப்பிரைட் டேயாகவும் கொண்டாடுறது என்கிறது ஒரு சிறப்பு என்று சொல்லலாம் இந்த புத்தகம் வாசிப்பு என்கிற சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்கும்போது ஹெல்த்துக்காக அடிப்படை விஷயங்களை கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒர்க் போகிறீங்களா நீ யாராவது பெண்களை பார்த்து கேட்டால் நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சார் என்ன சொல்லுவாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்கிறது அவங்களுக்கு புரிதல் இல்லை நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் இயர் லேர்னிங் ஃபாரமில் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்கிற ஒரு தலைப்பில் கூட ஒரு பதிவேற்றம் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான பணியை செய்யக்கூடிய ஹவுஸ் மேனேஜர்னு சொல்லக்கூடிய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அனைவரும் ஒரு பேசிக் சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஹெல்த் ரிலேட்டட் விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அது நூல் வாசிப்பில் மட்டும்தான் சாத்தியப்படும் அதனால் நூல் வாசிக்கும் பச பழக்கம் உடல்நலம் சார்ந்த நூல் வாசிக்கும் பழக்கம் ஆரோக்கிய உணவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வாழ்வியல் முறையை பற்றி கற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு துணை நிற்கும் புத்தகங்களை தேடி தேடி படிங்க நிறைய படிங்க ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்காக படிங்க அமைதியான வாழ்வுக்காக படிங்க மனநலத்துக்காக படிங்க உடல் நலத்துக்காக படிங்க உறக்க நலத்துக்காக படிங்க விழிப்பு நிலைக்காக படிங்க நிறைய படிங்க 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 ஏங்க ஆனால் எப்போ வேணாலும் படிக்கலாம்ங்கிறத மட்டும் ஒரு சின்ன பழக்கமாக ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்க எங்கே போனாலும் கையில் ஒரு புக்கு எப்போ டைம் கிடச்சாலும் ஒரு பக்கம் படிக்கிறது என்ன ஜஸ்ட் ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் பண்ணி பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வரும் தெரியுங்களா சளிப்புங்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து விளையும் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்களை சுற்றி சூழ ஆரம்பிக்கும் உங்களை மற்றவங்க பார்க்குற பார்வை மாறும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் படிப்பு அதில் இருக்கிறது இந்த சம்மர் ஹாலிடேயில் உங்கள் குழந்தைங்களை தீம் பார்க் கூப்பிட்டு போகிறோம் சினிமா கூப்பிட்டு போகிறோம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு லாஜிக்கே இல்லாத ஒரு திரைப்படத்தில் போய் உட்காந்துட்டு எழுந்து வரும் ஒரு லைப்ரரிக்கு கூப்பிட்டு போய் அந்த குழந்தைங்களுக்கு லைப்ரரினா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அங்கே என்னென்னலாம் இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது என்கிற ஒரு விஷயத்தை ப்ராக்டிக்கலாக கூப்பிட்டு போய் அறிமுகப்படுத்தி காமிங்களேன் நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறவங்களாம் ரோமன் ரோனில் சில்ட்ரனுக்குன்னு தனி ஒரு செக்ஷனே இருக்கும் அங்கே கூப்பிட்டு போய் காமிங்களேன் இல்லை பெரியவங்க உட்கார இடத்துல கூப்பிட்டு போய் அமைதியாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல படிக்கிற இடம் என்கிறத சொல்லி காமிங்களேன் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு டெமோ மாதிரி எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் வரும் தெரியுமா அந்த குழந்தைங்களோட மனசில் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் லைப்ரரி உள்ளே போக ஆரம்பித்தவன் தான் நான் பாண்டிச்சேரியில் என்னுடைய இளமை பருவத்தில் மூணு லைப்ரரிக்கு போவேன் நியூமன் லைப்ரரின்னு ஒன்று பெஸ்டமினர் ஸ்கூல் பக்கம் இருந்தது அதுக்கும் ரோமன் லைப்ரரிக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த காந்தி நகர் லைப்ரரிக்கும் என்னோடய அடிப்படை அறிவு என்கிறது மார்க்கில் வரல என்னோடய வாசிக்கும் பழக்கத்தால் தான் வந்ததுங்கிறத உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் நிறைய படிங்க குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக லைப்ரரி அறிமுகப்படுத்துங்க ஏன் லைப்ரரி என்ன பேசிக்கலி நானும் ஒரு எம்எல்ஏ ஸ்குவாலிஃபைட் பர்சன் அதனால் லைப்ரரி ங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் நம்ம குழந்தைங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க என
என்னதான் டிஜிட்டல் யுகமாக மாறி போனாலும் பல பொக்கிஷங்கள் இன்னும் லைப்ரரியில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது வேணா அடுத்த ஜென்ரேஷனில் முழுமையாக நம்ம டிஜிட்டலாக மாறலாம் ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நம்ம லைப்ரரிங்கிறத ஒரு மியூசியமாக காமிக்காம நல்ல ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடிய நமக்குள்ள ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடக்கக்கூடிய இடமாக காமிக்கணும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்